acabaron de, de sesionar en el Consejo Deliberante, estando vos en el, en el recinto, in situ en el lugar, y con eh, videoconferencia con el resto de los concejales. A mí de que yo te voy a preguntar, en, lo, en la medida que me puedas contar qué es lo que han eh, dialogado en, 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 en la sesión y si hay alguna novedad que pronto se va a comunicar a la, a la sociedad, quiero consultarte en una temática que hemos trabajado ayer que en las últimas horas no ha tenido un progreso muy amplio que Villanueva en su medida y conjuntamente con otras ciudades, lo iba a hablar, e iba a tratar de implementar el barbijo obligatorio. Imagino que a lo mejor fue una de las temáticas que ustedes también eh, deben haber tratado. Si no lo han hecho, te pregunto, ¿qué opinión tenés vos al respecto de que esto pueda llegar a ser fructífero para Villa María? Bueno, mira, eh, acá hay un comité especial que integran fundamentalmente eh, la gente de salud. Uh -huh. eh, y allí están infectólogos, como el caso de de Quino 2, hay otra médica también infectóloga del hospital y demás. Eh, nosotros eh, tomamos las medidas que, que ellos nos dicen, porque yo soy abogado, no soy médico, y son ellos los que han determinado, que este, han aconsejado cada una de las medidas. Yo, en, por supuesto, uno no está ajeno en la realidad y está viendo que hay una polémica en cuanto al uso de los barbijos, porque hay médicos que ahora proliferan por la televisión, diciendo algunos que sí y otros que no. Bueno, nosotros estamos a la espera de que, el, de que el comité determine el uso. Si el comité determina el uso, nosotros seguramente vamos a dictar una ordenanza obligando al uso, pero no lo podemos hacer per se porque ninguno de los concejales incluso es médico. Así que son temas muy delicados que tiene que resolver eh, la parte técnica. Nosotros no podemos... Eh, obligar a algo si no tenemos la certeza científica de que así debe ser. En lo personal, bueno, este, no veo mal que se use, si aunque hubiera duda, ya con la duda no estaría mal que se use, pero una cosa es que vos lo hagas voluntariamente y otra cosa es que te obliguen cuando no hay comprobación científica. Claro, ayer, ¿qué es lo que sucedió? En los grandes medios de comunicación mostraban, por ejemplo, Jujuy, la implementación por parte de la gobernación, Loma de Zamora, en Buenos Aires. Y aquí, Carlos, entra un tema que la verdad me, me, me interesa mucho tu, tu opinión eh, y, y tu reflexión también quizás personal. En la medida que a lo mejor esto tome eh, un crecimiento y, y después de que sea consensuado y demás, se determine que Villa María y Villanueva, porque creo que las dos Hola. ciudades sí, al menos... Eh, Perdóname, en la medida que fuera y ahí se, eh, se no. interrumpió la comunicación, no te puedo escuchar. Te lo repito. Te repetir? Sí, en la medida de que, supongamos que esto tome un poco de crecimiento, porque fue alguna de las de las inquietudes de los televidentes que, nos, que no, mientras desarrollamos el tema ayer, nos consultaban a través de WhatsApp. La ciudad, Villa María, Villanueva, el departamento, si se quiere, o la provincia, ¿tenemos barbijos para cubrir el aglomerado de 100.000 personas que podemos encontrar tan solo en Villa María, en Villanueva, teniendo en cuenta que no son los barbijos que usan los profesionales médicos, sino son los otros que, que están avalados y demás. Pero eh, Mira, hay una cantidad, eso también se, se, se tendría que evaluar, ¿no? Sí, yo no te puedo contestar con precisión, te puedo dar una impresión subjetiva. Totalmente. Ante, ante, ayer estaba hablando con un amigo que tiene droguería, y me dice, primero, que no se le han se le ha agotado los barbijos. Mira, mira. Y segundo, que los barbijos han aumentado un 1.200% su precio. Mira. Entonces, a él, de, a él de costo creo que le valía 8 pesos y ahora le pide 35. Claro. Eh, creo, a mí me parece que no. De todas maneras, mira. bueno, cualquier tipo de protección, si es que eso... Mira, la mejor protección... Yo lo estoy diciendo del Consejo Liberante, pero bueno, yo tengo responsabilidad del gobierno y tengo que salir. Pero eh, la mejor protección es quedarse en casa. Totalmente. Eh, esa es la mejor. Y si hubiera que salir, creo que hay que, ante cualquier duda, hay que tratar de usar cualquier medio de protección, un pañuelo, anteojo, no tocarse la cara, lavarse la mano permanentemente. Bueno, creo que hay que ser cuidadoso con esas cosas. Respecto a los barrijos, Mira, a mí me, me para 
tengo para mí como una impresión subjetiva que no. Es imposible, no lo tiene Estados Unidos. Exacto. Igual que los respiradores. Claro. Nosotros acá en Villa María estamos preparados, según yo he estado en, la, en las reuniones, estamos preparados para recibir muchos casos, pero en la medida en que la curva sea poca y como vos ves, los infectados que sumamos siempre, es muy poca vez que superaron los 100. Uh -huh. Y acá en Villa María hemos tenido, creo que 11, 12. Uh -huh. Este, no, no todos necesitaron respiradores, bueno, claro. creo que vamos bien claro. dentro de esto, que va a durar para mí no solamente muchos meses, sino uno o dos años hasta que, bueno, salga la vacuna, y claro. con la cepa y todas esas cosas, así que va a haber que cuidarse, lo que pasa es que nos vamos a ir inmunizando de a poco, uh -huh. pero es un tema realmente muy, pero muy delicado, ¿no? Sí, Yo sí. entiendo que estamos todos cansados de cuarentena y demás, pero... Realmente muy delicado y bueno, también chocamos con el tema de la economía, de la economía claro. local claro. y la recaudación, de, la necesidad de recaudación del Estado, porque necesita mucha asistencia social. Bueno, hay una serie de inconvenientes que nos agarran en el peor momento. Carlos, eh, no te quiero robar tiempo, una o dos consultitas, seguramente en otra oportunidad te, te, vamos, te vamos a molestar. Tampoco quiero entrar muy de lleno. En, en, en lo que han hablado, porque imagino que se han no, determinado... No, 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 una sesión pública. Bien, ah, perfecto. Está grabado incluso. Bien, eh, te consulto, también de, de, de las medidas que tome a nivel nacional el gobierno, hoy el presidente habló a la mañana en un programa televisivo, ya avisó que eh, la cuarentena va, va a seguir, pero que está esperando la, la, los análisis de, de todas las provincias, la mirada de los gobernadores y demás. Donde más va a seguir con hincapié son en los grandes aglomerados, la capital, Cava, eh, la provincia de Buenos Aires, imagino que algunas grandes capitales. A mí de las medidas nacionales, desde Villa María, también se, van a, se están pensando otras medidas para tratar de volver paulatinamente, porque ya se sabe de que se va a volver de una manera progresiva, conforme la línea de los infectados se mantenga en una manera prudencial. Si, si se mantiene, va a ir volviendo todo paulatinamente. ¿En Villa María se van a tomar algunas otras medidas? ¿Se está hablando de eso? ¿Todavía no se habló de cómo se va a empezar a, a, a volver aquí en la ciudad? Bueno, se está constantemente en reunión, pero fundamentalmente eh, se espera en la decisión de orden nacional, Bien. porque hay cuestiones de competencia nacional, nosotros no podemos ordenar que los bancos cierren si, si el Banco Central ordena que los bancos abran, claro. eh, eso no tenemos competencia, entonces la competencia nuestra queda un poco al comercio, mm. a los bares, a las reuniones públicas, lo que sí estoy seguro es que no, no se van a seguir, no se van a permitir eh, con eh, lugares donde haya mucha afluencia público. Uh -huh. Así que tengo para mí que el compiterio, todo eso, lamentablemente, el teatro, el cine, lamentablemente me parece que, que van a seguir un tiempo más. Y bueno, de a poco, en la medida, como decís vos, que, que esto esté controlado, va a haber que tratar de uh -huh. poner un poquito en marcha la economía local, porque la economía local nuestra está basada en la, en la actividad de comercio y, y servicio. Uh -huh. No te olvides que Villa María fundamentalmente su producto bruto se maneja en base a comercio y servicio. Claro. Entonces, este, bueno, tenemos todos los comercios y todos los servicios paralizados. Habrá que ir buscando eh, despacio las formas de, de ir habilitando esa situación, porque... Te imaginas, los comerciantes tienen que pagar los sueldos, pagar los alquileres, eh, pagar los servicios, el banco. Realmente una situación muy, muy grave que, bueno, habrá que ir, habrá que esperar eh, las disposiciones nacionales y de acuerdo a eso tomar disposiciones locales que fundamentalmente lo que hay que preservar es la salud, porque la salud, la, la salud sobre todo el fallecimiento de las personas no, no tiene vuelta atrás. Eh, pero creo que, bueno, en alguna medida, de alguna manera, va a haber que ir viendo también todos estos temas, porque no tenemos capacidad para subsidiar. Ojalá pudiéramos subsidiar el campo, pero el Estado Nacional lo tiene. Imagínate que tiene, ayer ha sido declarado en default selectivo el argentino. Entonces, eh, no tiene la posibilidad de ningún acceso al crédito, tiene una deuda externa impresionante, el servicio de salud desmantelado. 
Este, nosotros tenemos muchos problemas, no solamente eso, tenemos el transporte urbano, en el cual no concurren pasajeros y que hay un montón de choferes que hay que pagarle. Uh -huh. este, bueno, hay muchos problemas, muy muchos problemas realmente. Totalmente. Me quedo con algo que has dicho. Esto no va a ser de un año para el otro, sino que nos va a llevar dos o tres años re recuperarnos de, de, desde el costado económico. Carlos, te hago una consulta. ¿Nos queda algo pendiente para, para destacar que, que se haya hablado en, en la sesión y que por ahí nos puedas comunicar a nosotros? Sí, mira, fundamentalmente, bueno, aparte de la ratificación de todos los decretos que ha dictado el Departamento Ejecutivo, uh -huh. que tienen fuerza de ordenanza ahora, eh, lo que sí es importante el control y seguimiento sobre el uso de las tarjetas sociales, ¿no? Ya sea la tarjeta de la provincia y la tarjeta alimentar, para que no haya abusos. Y... Así que hemos tomado el control del poder de policía, eso, facultando uh -huh. incluso hasta la clausura, si hubiera alguna cuestión abusiva respecto a esa tarjeta, un sobreprecio, un trato discriminatorio, uh -huh. alguna de esas cuestiones, y también hemos... este Hemos dado atribuciones al Departamento Ejecutivo para que proceda a exponer multas y sanciones. Estamos también a la espera de la delegación del Poder de Policía para aplicar este, los decretos de precios que se han establecido para, para controlar esa situación. Sé que la provincia lo está haciendo, tengo entendido que hoy ha solicitado la provincia un supermercado acá en Villa María, sí, sí. con lo cual, bueno, no me alegro por la cláusula, pero sí me alegro para que controlemos esa situación y no haya abuso, porque, bueno, también otro tema va a ser la escasez, porque por más que en la logística se mueva, eh, hay servicios que no se están prestando y, y esto, estos problemas siempre, siempre llevan a un grado de inflación superior al esperado. Yo te di recién el tema de los barricos, para que vos tengas una idea, y eso impacta directamente sobre los consumidores, los productos de primera necesidad, no escapan a nadie el producto alimenticio, los productos, sobre todo frescos, que han tenido un fuerte aumento, y eso impacta sobre el bolsillo de la gente, que no que está rogando de cobrar el sueldo, ni hablemos de aumentarlo, no hablemos de paritaria, estamos hablando ni si, por, por lo menos de cobrar lo poco que se cobra, ¿no? Totalmente. Y tendríamos que estar en este época del año discutiendo paritaria, o sea, discutiendo aumento de sueldo. Y en vez de eso se está pidiendo, por favor cobrar lo que corresponde. Hay, hay multinacionales que han pagado nada más que el 50% de sueldo y han dispuesto a no pagarle más. Ojalá que tengamos memoria, ¿no? Para después no irles comer a más de una. Totalmente. Pero, bueno, sea, Totalmente. Carlos, ha sido un placer charlar con vos. Eh, me, me alegra eh, que, que nos encontremos en contacto, aunque sea por por esta en, eh, entrevista o por esta charla, siempre muy predispuesto para con nuestro programa, para con Canal 20 de Villa María. Reitero el agradecimiento a José Álvarez también que, que nos hizo el nexo. Eh, y ante cualquier otra requerimiento de información, sabemos que contamos con vos para, para poder contarnos de manera oficial que eso es lo que buscamos nosotros, al menos como medio de comunicación. Buscar las palabras y las voces oficiales. Así que un placer poder haber hablado contigo esta mañana. No, por favor, el placer es mío, o sea que tengo un afecto particular por Canal 20, porque conozco a todos los, que, todos los muchachos que con mucho esfuerzo llevan adelante esta programación, aparte de un canal local, cuestión que me alegra, es un canal que viene de una mutual, cuestión que me alegra aún más, y bueno, estoy esperando que pase el cable por mi casa para, para conectarme, lo único que estoy esperando, está en la esquina, este, ya le he pedido a a la gente que corre donde que me tiren el cable hasta acá. Sí, porque lo inmediatamente lo voy a poner, porque es un canal muy barato, es un canal con mucho esfuerzo local, mucho voz, productores, camarógrafos, lo conozco a todos, y sé que gente que trabaja y que lo hace realmente con mucho cariño, por eso yo tengo un afecto especial y sé que la arreman mucho, así que lo felicito y le seguir adelante, y como vos dijiste, siempre predispo. Así que un abrazo para vos y para toda la audiencia. Carlos, muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Abrazo grande. Carlos de Falco, presidente del Consejo Liberante de la Ciudad de Villa María.